In this module, we will understand about the cement, that how the cement was discovered and what is the history associated with this product. We will understand that today's industry follows what processes to produce this golden material for con construction industry and what chemicals they use as a raw material to produce the cement. We will understand that how cement reacts when it mixed with the water and what chemical reactions take place and how cement attains its strength with time. In this module we will also understand about the hydration of cement that is when water is added to cement how the chemical reactions take place and how the hydration processes proceed and how the heat of hydration released during this chemical processes. We will also understand that how the hydration processes results into the strength gain of the cement and what is the importance of water cement ratio and how it is directly related to the strength of the cement. We will understand about the interfacial transition zone. But before that, let us see a video of Dr. Vivek sir on why concept clarity is so important. कॉर्पोरेट कैंपस और कॉलेज कैंपस अलग अलग संसार हो गए हैं ध्यान दीजिए कमा 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 स्टूडेंट का लेवल ऑफ एस्पिरेशन और उसका लेवल ऑफ प्रिपरेशन जमीन आसमान का अंतर है वो प्रिपेयर्ड यहां के लिए है एस्पिरेशन प्रिपरेशन में इतना अंतर हो गया उसका कारण क्या है कॉलेज कैंपस अलग ही संसार है कॉर्पोरेट कैंपस अलग ही संसार है इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट दे नहीं पा रहे आज महारत्ना नवरत्ना पीएसयू हमारे देश के अंदर उन्होंने 28 परसेंट नौकरी न्यू जॉब हायरिंग कम कर दी क्योंकि लीन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ले रहे हैं ऑटोमेशन आता जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ता जा रहा है लीन मैनेजमेंट प्रोसेसेस बढ़ते जा रहे हैं जॉब्स कम हो रही हैं और जितनी जिस रेट पे आज देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है उससे कहीं ज्यादा रेट पे देश में इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंजीनियर्स कंज्यूम नहीं हो पा रहे पिछले कुछ सालों में 70 परसेंट एम बी एनरोलमेंट बढ़ाए वेल फिल्ड माइंड है वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं है और ये वेल फिल्ड माइंड आपको कुछ नहीं देगा दुनिया भर के देशों में हमारा भारत आज इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड चाइना की एवरेज एज सैंतीस साल है रशिया सैंतीस साल यूएस अड़तीस साल कनाडा अड़तीस साल ऑस्ट्रेलिया अड़तीस ये सारे देश जितने भी हैं इनकी एवरेज एज जो यहां मीडियम है ना मीन मीडियम मोड निकालते थे ना मैथ्स में इनका एवरेज एज ज्यादा है हमारा देश यंग है हमारे देश की एवरेज एज है सत्ताईस और वो पेपर पे तो लिटरेट है पढ़ा लिखा है लेकिन नौकरी एसओ बता रहा है एवरेज बी स्कूल से निकलने के बाद नौकरी दस हजार रुपए महीने की मिल रही है सिक्योरिटी गार्ड को भी नौकरी दस बारह तेरह हजार की मिल जाती है ये हमारे एमबीएस का हाल है आप दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज के करिकुलम को समझें तो उनका क्या कहते हैं इफ यू टेल मी आई मे फॉर गेट इफ यू शो मी आई मे रिमेंबर इफ यू इन्वॉल्व मी आई विल अंडरस्टैंड एंड अप्लाई आज हार्वर्ड स्टैनफोर्ड और वॉटन ये क्लासरूम के लेक्चर नहीं कर रहे स्टूडेंट्स को कंटिन्यूसली प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टडीज के साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं उनको ऐसी सिचुएशन देते हैं जिससे कॉरपोरेट में जब जाकर के स्टूडेंट ज्वाइन करेगा वो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लायक बन जाए तो ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में खाली लेक्चर होता रहे फैकल्टी एक्साइटिंग इतनी है तो स्टूडेंट में एक्साइटमेंट आ जाता है प्रोजेक्ट करने या के स्टडी करने के लिए साल दो साल के अंदर या साल में दो तीन दे भी दिए तो वो जाता है दिल्ली में बेट सराय है वहां जाता है ढूंढता है बहुत सारे प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं हजार रुपए देता है प्रोजेक्ट खरीद के लिए आता है जाके और जाके जमा कर देता है ये हाल है देश में हावर्ड एट्टी के स्टडी पर काम करता है दस प्रोजेक्ट पर और केवल पांच परसेंट लेक्चर दे रहा है स्टैनफोर्ड में फोर्टी परसेंट के स्टडी है पच्चीस परसेंट प्रोजेक्ट है लेक्चर वहां भी बीस परसेंट है वॉटन में फोर्टी परसेंट के स्टडी पच्चीस परसेंट प्रोजेक्ट लेक्चर वहां भी बीस परसेंट है एक रिसर्च में पता चला अड़तीस से अट्ठावन परसेंट स्टूडेंट्स समर इंटर्नशिप एक्चुअल प्रैक्टिस करते नहीं फेक प्रोजेक्ट लेके आते हैं और कॉलेज क्रॉस वेरिफिकेशन करता नहीं है इन कॉम्पिटेंट फैकल्टीज टीचिंग विद कन्वेंशनल थियोरिटिकल क्लासरूम बेस्ड अप्रोच असर क्या हो रहा है 
आज कॉर्पोरेट क्या चाहता है कॉर्पोरेट चाहता है एक आदमी हायर करूं पांच आदमी का काम कर ले और हमारे जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पांच आदमी हायर करो एक का काम नहीं कर पाता उसका स्किल डेफिसिट इतना बड़ा है कि ऑन स्किल वन टू टेन एम इंजीनियरिंग के बाद उसका स्किल डेढ़ भी नहीं है नॉट इवन वन पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन